Hello， 大家好，我是阿鹏。家常煎豆腐是一道非常好吃的家常美食，但是也有很多人都做不好。煎出来的豆腐不鲜嫩也不好吃。今天有时间就给大家分享一下家常煎豆腐非常好吃的一个做法。如果按照我这方法煎出来的豆腐，吃起来焦香入味，吃着特别的好吃。最主要的是做起来也非常简单，就算是新手也可以轻松操作。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下吧。首先，我们根据家里人数准备一到两块这种新鲜的嫩豆腐。嫩豆腐要相对老豆腐吃起来更加滑嫩，也更加的好吃。我们先用平刀法将豆腐给它对半切开，一分为二。紧接着，我们再把豆腐给它分切成薄片，也不需要切得太薄，厚度的话大概是一公分左右就可以了。我们将豆腐全部的改刀切好后，先把它装起来，装在大一点的碗里面。然后再往里面添加清水，没过豆腐。接下来，我们再添加半勺老抽，将豆腐上个颜色。将豆腐用清水给它浸泡一下，可以去除豆腐里面的豆腥味，让豆腐吃起来的口感更加的好吃。浸泡起来后，先放开盘备用。下一步再准备一小块新鲜的瘦肉。我们将瘦肉清洗干净以后，接着再把它改刀切成长条。然后再给它分切成薄片，我们在分切过程中尽量的将它切得越小越好，这样的话更加方便我们后续给它剁成肉末。我们将瘦肉全部的改刀切小之后，接着再用刀给它剁一下，把它剁成肉末。将瘦肉全部改刀剁好后，先给它装起来备用。紧接着，我们再准备小把的大蒜，将大蒜头部给它去掉以后，接着再把大蒜给它切成大蒜粒。大蒜我们可以稍微的多准备一点点，这样吃起来蒜香味会更加浓郁。全部改刀切好后，先给它装起来，然后再往里面添加适量的干红辣椒。就这样，我们的小料已经是准备好了。下一步，我们再准备少许的小葱。清洗干净以后，把它改刀切成葱段。所有的食材已经是准备完毕，下一步我们先提前的准备一些料汁，准备一个小碗，小碗中添加适量的蚝油，还有少许的生抽，接着再往里面添加适量的食盐，还有一点点的鸡精，最后再添加一小勺的玉米淀粉，还有适量的清水。我们用勺子给它搅拌一下，将调味料充分的搅拌均匀。我们提前的准备些料汁，可以大大的缩短烹饪的时间，以避免在烹饪过程中手忙脚乱的。将它搅拌均匀之后，先放开盘备用。好了，这时候的豆腐已经是浸泡好了。接着，我们用漏勺给它控干水分，捞出来。下一步开始正式的烹饪，往锅里面添加稍微多一点点的油。接着，我们再把控干水分的豆腐一块一块的给它放进锅里面。我们在煎豆腐的时候，一定要将豆腐控干水分，再放进锅中，不然的话，水会跟油发生反应，会造成爆油的现象。并且在煎豆腐的过程中，我们要全程的开中小火，给它慢慢的煎。先把豆腐的一面给它煎至微微的金黄色。煎豆腐如果太多的话，我们也可以分开两锅来煎。而且我们在煎的时候，一定要切记不要频繁的去翻动，以避免豆腐碎掉了，造成豆腐不成型。我们可以轻轻的转动铁锅，让里面的豆腐都可以均匀的受热。我们开中小火将豆腐慢慢的煎，大概煎个三到四分钟左右，将底下的一面煎至金黄色，接着再用锅铲给它翻个面。翻面过后，我们来看一下，这样的豆腐就特别漂亮了。而且吃着也特别好吃。我们将全部豆腐翻面以后，接着再采用同样方法，继续的用中小火给它慢慢的煎，把另外的一面同样的煎至微微的金黄焦香。最后，我们将豆腐中小火慢煎至两面金黄色，就像视频中这样子就可以了。接着，先给它盛出来，备用。下一步，锅中留少许的底油，接着我们将剁好的肉末放进锅中
，开小火给它慢慢的翻炒一下，先把油墨炒散，炒至变色。我们将幼末炒香以后，接着再把翘的蒜粒还有干红辣椒放进来，再继续的开小火，将它慢慢的翻炒一下，把小料给它炒出香味。我们将小料爆出香味以后，接着再往里面添加少许的生抽，然后再继续的给它翻炒一小会，把酱油给它翻炒出酱香味。经过这样的炒香以后，可以很大的限度去除猪肉的腥味。我们将所有的食材都炒香以后，接着再把煎好的豆腐重新的回锅，接着再沿着锅边来上些许的料酒，进一步的去腥增香。好了，现在我们将调好的汁水倒进来，再轻轻的用锅铲给它翻炒一下，给它翻炒均匀。我们将豆腐翻炒均匀之后，接着还需要给它煨煮一小会。大概煨煮个三到四分钟左右，经过煨煮之后，可以让豆腐的内部更好的吸收味道。很多人在家里面烧豆腐的时候，都是调味后直接的就出锅了，难怪吃起来里面一点的味道都没有。这也是为什么很多人做的豆腐吃起来一点都不好吃的原因了。亲爱的朋友们，拍摄不易，看到看到这里了，如果觉得我视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对屏幕帮我点个赞呗。您的每个点赞和留言都是我前进的动力，在这里感谢您了，感谢您长期来的支持和鼓励，感谢您。经过两三分钟的煨煮之后，这时候的豆腐就非常入味了。接下来我们再把葱段给它添加进来，然后再开大火将它快速的翻炒一下，把汤汁收至浓稠，把葱段翻炒至成熟。最后，在出锅之前，再添加少许的尾油，再继续的翻炒两下，给它翻炒均匀，就可以出锅了。就这样，这道非常好吃的家常煎豆腐就已经制作完成了。最后关火，给它出锅装盘，就可以美美的开吃了。哇，真的是太香了！这豆腐闻起来就特别有食欲。按照我的方法做出来的豆腐，吃起来外焦里嫩，而且因为吸收了猪肉的肉汁。吃着特别的又好吃，这是一道非常家常又下饭又好吃的家常菜。看来今天的大米饭又要遭殃了。如果您也喜欢这一道煎豆腐的话，不妨可以收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就简单的分享到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏。点我头像进去，还可以看到往期更多美食做法。我们下期再见吧，拜拜。